দেখবেন ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি নিয়ে অনুষ্ঠান বিজনেস ইন বাংলাদেশ পরিচালনা মোহাম্মদ এমারত হোসেন সোহাগ শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমি মোবারক হোসেন আপনাদের সকলকে প্রাণ ঢালা প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক আমরা আজকের অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি দেশ বিদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রিয় দর্শক এখন আপনারা দেখবেন সিঙ্গাপুর সানটেক সিটিতে বিশ্বের সকল দেশের অংশগ্রহণে ই কমার্স মেলার উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন সমুদ্র বেষ্টিত সোনালি দ্বীপ রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর প্রাকৃতিক ও আর্টিফিশিয়াল সৌন্দর্যে ভরপুর দেশটি প্রতি বছর এই দেশে প্রায় চার কোটি পর্যটক বেড়াতে আসেন গত উনিশ থেকে বিশে এপ্রিল দুদিনব্যাপী শেমলেস বিশ্ববিদ্যালয় ও ই কমার্স কমিউনিটির উদ্যোগে সিঙ্গাপুর সানসিটিতে সমাপ্ত হল ই কমার্স মেলা মেলায় আমেরিকা যুক্তরাজ্য কানাডা অস্ট্রেলিয়া জাপান জার্মানি ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড সাউথ আফ্রিকা মিশর দুবাই কোরিয়া চীন তাইওয়ান সহ বিশ্বের শতাধিক দেশ অংশগ্রহণ করেন মেলায় তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ই কমার্স ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার বেড়েছে অনেকাংশে দুদিনব্যাপী সিঙ্গাপুরের এই মেলায় প্রায় বারোটি সেমিনার পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয় মেলায় ই কমার্সের ব্যবহৃত সকল ধরনের তথ্য প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হয় মেলাটি ই কমার্সের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন সারা বিশ্বে এখন ই কমার্সের দ্রুত প্রসার ঘটছে আগামী দিনের এই তথ্য প্রযুক্তিতে এই ই কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ ই কমার্সের প্রসার ঘটবে এটাই প্রত্যাশা করি গত ১৯ এবং বিশে এপ্রিল সিঙ্গাপুরে সানটেক সিটিতে ই কমার্সের একটা বিশাল আন্তর্জাতিক মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এর ধারাবাহিকতায় ই কমার্সের বিশ্বের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বহন করবে আমি আশা করব বাংলাদেশের এর প্রসার খুব দ্রুত ঘটবে আমি মনে করি যে সিঙ্গাপুরেও যেমন আমরা লোকাল বাসে বা দূরপাল্লার বাসে যখন উঠি ঠিক ঢোকার পরে বাসের এখানে একজন ড্রাইভারই শুধু পুরা বাসটা অপারেট করে উনি সুইচ দেয় বাসের দরজা খুলে যায় ঢুকলাম আমাদের কাছে ক্যাশ কার্ড থাকে নেটস কার্ড থাকে ওইটা জাস্ট ওদের টাচ করলেই ওই ভাড়াটা যেখানে আমি যাব নামার সময় সেই টাকাটা ওখান থেকে ডিডাক্ট হয়ে যায় এই ধরনের হলে লেস লোক ইনভলভ করতে হয় আর কোনো হ্যাসেল থাকে না আপনি যে ডেস্টিনেশনে যাবেন ওটা চাপ দিলে যে ভাড়াটা লিগাল ওইটাই ওখানে চলে যাবে আমার মনে হয় এটা একটা গুড আইডিয়া পরিবহনের ক্ষেত্রে আর ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে আপনি বললেন যে আমাদের ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় আপনি জানেন যে এখন অনলাইন ইলেকট্রনিক টিকেট চালু হয়ে গেছে ইভেন আমেরিকা কানাডা কিংবা ইংল্যান্ড বিভিন্ন উন্নত দেশে এখন আমাদের লোকজন আর কেউ ট্রাভেল এজেন্সিতে যেতে চায় না ঘরে বসে ওনারা সমস্ত টিকেট ট্রানজেকশন সব কিছু ঘরে বসে করতে তো বাংলাদেশে এখনো টিকেটিং সেক্টরটা আমি বলবো যে এখনো ট্রাভেল এজেন্সি নির্ভর তো আমরা যদি অনলাইন সিস্টেম করতে পারি আমরা যদি তাদেরকে ভালো সফটওয়্যার প্রোভাইড করতে পারি প্রত্যেকটা ট্রাভেল এজেন্সি দে উইল মেক দ্য রোন সফটওয়্যার তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাহলে তারা ঘরে বসে মানুষকে সেই নিউ মার্কেট থেকে মতি ঝিল কিংবা গুলশান থেকে মতি ঝিল কিংবা যারা অনেক দূরে থাকে উত্তরা থেকে গুলশান যেতে হবে না ঘরে বসেই তারা ওই ট্রাভেল এজেন্সি সফটওয়্যার মাধ্যমে টিকিট কর করতে আমি উনিশশো সালে আমি সিঙ্গাপুরে আসি আইসা আমি এখানে এজ এ একটা ওয়ার্ক পারমিট হিসাবে আমি প্রবেশ করি প্রবেশ করার সাথে সাথে আমার একটা ধারণা ছিল যে আমি একটা ভালো কিছু করব কোনো মানুষ যদি সৎ চেষ্টা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে ভালো অনেক কিছু করা সম্ভব সেটার বাস্তব প্রমাণ আমি 
আমি এই দেশে আসার পর কাজকর্ম করার সাথে সাথে আমি কিছু লেখাপড়া করছি প্রায় চার বছরের মতো আমি এখানে স্টাডি করছি স্টাডি করার বদলতে এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী ইমিগ্রেন্ট অনুযায়ী আমি ধাপে ধাপে এখন আমি সিঙ্গাপুরের নাগরিক শুধু আমি না আমার পরিবারের সমস্ত সদস্য নাই এই যে আজকে এই ধাপে ধাপে এখানে আসা আমি দুই হাজার এক সালে ব্যবসায় আমি পাদি এবং এই দুই হাজার সতেরো সাল এই সতেরো সালের মধ্যে আমি এই পর্যন্ত আগাইছি এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার থেকে আমরা বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে আসছি দশ পয়সা হাতে নিয়ে আসি নাই আজকে এই সিঙ্গাপুরে এসে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করে দশ টাকা পারলে বাংলাদেশে পাঠাইছি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কোনো রেমিটেন্স বিদেশে আনি নাই এটাই আমাদের সবচেয়ে অহংকার এবং গৌরবের ব্যাপার যে বিদেশে এসে আমরা নিজেদের অবস্থান নিজেরা সৃষ্টি করল পৃথিবীতে এর চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ দেশ আমার কাছে নাই হয়তো আমি এই দেশে ইমিগ্রেন্ট হয়তো পেটের দায়ে আমি পড়ে আসি হয়তো আবার কোনোদিন ফিরে যাব এটা অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু আমি কখনো ভুলি না যে আমি বাংলাদেশের মানুষ না প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি আগামী চোদ্দই মে বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসি এর দু হাজার সতেরো সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচনকে সামনে নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক প্রচারণা ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা ভ্যাট সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলছে এবছর আঠারোশো জন ভোটার অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ভোট প্রদান করবেন এই নিয়ে দেখুন ব্যবসায়ীরা কে কি ভাবছেন আগামী চোদ্দই মে বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসি এর দু হাজার সতেরো সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচনকে সামনে নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক প্রচারণা ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা ভ্যাট সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে নানা প্রকার আলোচনা চলছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসি আই যে এফবিসিসি এর মাধ্যমে একমাত্র সম্ভব ব্যবসায়ীদের সকল সমস্যা সমাধান করা তা আমি মনে করি সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদ যার মহদ্দিন ভাইয়ের নেতৃত্বে যে পরিষদে আমরা নির্বাচন করছি সেই নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে যদি ব্যবসায়ীরা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আমার বিশ্বাস ইনশাল্লাহ আমার দীর্ঘভাবে আমি বিশ্বাস করি যে মহদ্দিন ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা যে গণতান্ত্রিক পরিষদের নেতৃবৃন্দ যারা আছে পরিচালক প্রতি তাদের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ ব্যবসায়ীদের যে কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য অবশ্যই আমরা তাদের পাশে থেকে সেই সমস্যা সমাধান করতে পারব সকল এফবিসিস এর ভোটার বাইদের কাছে আমার আকুল আবেদন আপনার সকলে আমাদের সম্মিলিত পরিষদকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আপনার সকল সমস্যা সমাধান করার সুযোগ করে দেবেন এই আমার আশ্বাস আসলে আমাদের এবার অনেক নতুন ভোটার হয়েছে এফবিসিসি মূলত হচ্ছে অ্যাপেক্স বডি এখানে ক্ষুদ্র থেকে আরম্ভ করে রিচ পর্যন্ত আছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন দেখেছি এবার ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে নতুন রেসছে নতুনদের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে এফবিসিসি কে একটা গুণগত মান পরিবর্তন আনতে হবে এখানে আমাদের একটা রিসার্চ সেল করতে হবে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে চেম্বারগুলো গত দুই টার্ম সহযোগিতা পেয়েছে এফবিসিস এর থ্রু থেকে সে অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ তেমন কোনো সহযোগিতা পায়নি তো সেই জন্য আমাদের নতুন যে বিল্ডিংটা হচ্ছে সেখানে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বিল্ড আপ করতে হবে অ্যাসোসিয়েশন যাদের অফিস নেই তাদেরকে সুযোগ করে দিতে হবে এবং নতুনদেরকে আমাদের এফবিসিস এর রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টার করতে হবে যেটা আমাদের অত্যন্ত দরকার তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে বেছে নিয়ে এফবিসিস এর জিবি মেম্বারদের থেকে যারা উদীয়মান তরুণ যারা কাজ করতে আগ্রহী যারা পড়াশোনা করেছে তাদেরকে আমাদের বিদেশের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য এফবিসিস এর থেকে মোরাল সাপোর্টটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে তরুণ উদ্যোক্তার মধ্যে থেকে আমরা আগামীতে নতুন জেনারেশন নিতে পারবো যারা অনলাইন সিস্টেমে এবং ই কমার্সে এবং টোটাল বিজনেস ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আয়সো নাইন থাউজেন্ড চেরিয়ে জাস্টিন হ্যান এস ফাইভ যে সমস্ত ফর্মুলেটিভ টোটাল ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টে যেভাবে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে সেভাবে আমরা আশা করি আমাদের আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে এফবিসিসিআই এর ভূমিকা রয়েছে শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশে শুধু ঢাকা নয় সমগ্র বাংলাদেশে তেহাত্তর সাল থেকে আজ পর্যন্ত এবং তার পাশাপাশি আমাদের যেটা পলিসি লেভেলে পলিসি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন উভয় ক্ষেত্রে এফবিসিসিআই এর ভূমিকা রয়েছে ব্যবসা বলতে মনে হয় আমাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা বা ক্যাপিটাল প্রয়োজন 
সেটা কিন্তু না আপনি দেখবেন নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে যারা সফল অন্টারপ্রিনিয়র হয়েছেন তাদের মেইন জিনিস ছিল আইডিয়া এবং তাদের লেগে থাকার প্রবণতা তো আমি চাই এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে আমাদের অন্টারপ্রিনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্টটা প্রমোট করা যাতে মানুষ আরো বেশি অন্টারপ্রিনিয়ারাল স্কিলস এবং ওই মাইন্ডসেট নিয়ে তৈরি হয় নতুন ভোটারদেরকে প্রথমত আমি তাদেরকে এফবিসিসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদের শুধু ভোট নয় সমগ্র দু বছর ব্যাপী তাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন আমি কামনা করছি এই বছর এক হাজার আটশো অষ্টাশি জন ভোটার অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ভোট প্রদান করবেন গত শুক্রবার রাজধানীর সেনামালঞ্চে হয়ে গেল সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদের এক বিশাল সভা এই সভায় সকলকে প্যানেলে পরিচয় করে দেয়া হয় এবং এতে অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের শত শত ভোটার অংশগ্রহণ করেন সকল ভোটারাই সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদকে ভোট দেবার উদাত্ত আহ্বান জানান এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এফবিসিসি সভাপতি জনাব সালমান এফ রহমান এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্যানেল লিডার জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এফবিসিসি আগামী বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথেই দুটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এক ভ্যাট আইন দুই হাজার বারো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কালক আইন আছে সে সমস্ত ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে এফবিসিসি এর বোর্ডের দায়িত্ব হবে যে সমস্ত কালো আইনগুলো আছে যা আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছি সেগুলোকে বাতিল করে একটি গ্রহণযোগ্য একটি ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের প্রথম মনোযোগী হবে এফবিসিসি এর আগামী বোর্ড এই যে যারা নতুন প্রজন্মের ভোটার যারা হয়েছেন এফবিসিসি এর নতুন অনেক ইয়াং লিডার জেনারেল বডিতে এসছেন তাদের কাছে তাদের স্বপ্ন তাদের ভাবনার সাথে আমরা যদি একাত্ম হতে না পারি তাহলে কিন্তু প্রত্যাশাটা পূরণ হবে না সেক্ষেত্রে আমরা এই বিসিসিআই কে সাজাতে চাই একটি রিসার্চ বেসড অর্গানাইজেশন হিসাবে এবং আমরা এই গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে এফবিসিসিআই আমাদের অ্যাপেক্স বডি এটাকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা রূপান্তর করতে চাই ফেডারেশন চেম্বার মূলত বাংলাদেশের জাতীয় চেম্বার হিসেবেই তার দায়িত্ব পালন করার কথা এবং সব অ্যাসোসিয়েশনগুলো সব চেম্বারগুলোরই প্রধান বডি হচ্ছে অ্যাপেক্স ফোরাম বলি আমরা ফেডারেশন চেম্বার একসময় এটাকে আদর করে ব্যবসায়ীদের পার্লামেন্টে বলা হতো তা আমার বিশ্বাস আমরা এই সংস্কারটু করে যদি আমাদের দেশের উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ফেডারেশন চেম্বারের একটা বড় রকমের রোল প্লে করার মতো ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট করে দেওয়া যায় সেটা হবে আমাদের সকলের জন্যই কাঙ্ক্ষিত এবং তা না হলে এই ফেডারেশন কিন্তু অচিরে তার আবেদন হারিয়ে ফেলবে সেটা সবাইকে বুঝতে হবে সেই জন্য যোগ্য নেতৃত্বকে যারা এগুলো করতে পারবেন সেরকম নেতৃত্ব সেরকম প্রতিনিধিকে মূলত প্রতিনিধি আপনাদের প্রতিনিধিকে আপনারা ভোট দিয়ে আমার মনে হয় সেই দায় এবং দায়িত্ব দেবেন যাতে তারা এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় দুই হাজার সতেরো উনিশ যে বিসিসিআই নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমাদের ইলেকটেড ক্যাটাগরিতে আঠারো জন চেম্বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমাদের এই সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদ থেকে এবং আঠারো জন অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আমরা এখন নির্বাচনের প্রচারণায় আছি এবং আমরা যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছি সিলেট চেম্বার সিলেট উইমেন চেম্বার মেট্রোপলিটন চেম্বার সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজার হবিগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নরসিন্দি ভৈরব সবগুলো শেষ করেছি ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল আমরা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে রিচ করার চেষ্টা করেছি এবং ভোটারদের সাথে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিনিয়ত কথা বলছেন এফবিসি এর মূলত কাজ হল গভর্নমেন্টকে অ্যাডভোকেসি এবং পলিসি সাপোর্ট দেওয়া গভর্নমেন্টকে ব্যবসা এবং শিল্পের অনুকূল পলিসি তৈরিতে সহায়তা করা অ্যাজ এ হোল এই ইকোনমিকে বিনির্মাণের জন্য আমাদের কাজ করে যাওয়া এবং ব্যবসা বাড়িত্ব যাতে প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে এগিয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করা আমি মনে করি যে আমাদের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পরিষদে যে নবীন এবং প্রবীণদের সমন্বয়ে আমরা যে প্যানেল দিয়েছি এটা একটা ব্যালেন্স প্যানেল আমরা মনে করি এই প্যানেলকে দিয়ে আগামী দিনের যে চ্যালেঞ্জ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের যে ভিশন সেগুলোকে অ্যাচিভ করার জন্য এই প্যানেল কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং ভোটাররা তাদেরকে 
ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে রয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন Shooting zone, modern swimming pool, corporate day out, conference room, restaurant, even facilities, eco park and kids zone. Booking is on. Contact 01762-554444. Your home away from home. Taka Resort. প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে রয়েছে পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়ার ভজনপুর এলাকায় আরডিআরএস এর উদ্যোগে সমৃদ্ধি কর্মসূচির এক সাফল্য গাথার গল্প দেখুন বিস্তারিত পিকেএসএফ একটি বিশেষ শ্রেণী যাদেরকে অন্যের নিকট হাত পেতে জীবন ধারণের জন্য খরচ নির্বাহ করতে হয় তাদের তেমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকে না এদেরকে বিক্ষুক নামে অবহিত করা হয় এদেরকে স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসন করার জন্য পিকেএসএফ সমৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন নামে চলছে একটি কর্মসূচি বর্তমানে পিকেএসএফ তাদের সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করছেন এই হতদরিদ্রদের এ পর্যন্ত ছশো তিরিশ জনকে স্বাবলম্বী করেছেন তারা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের সর্বশেষ জেলা পঞ্চগড় এই উপজেলা হচ্ছে তেতুলিয়া পিকেএসএফ এই জেলার বিক্ষুব্ধের জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তাদের সহযোগী সংগঠন আরডিআরএস এর মাধ্যমে তেতুলিয়া উপজেলার ছ নম্বর ভজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং দেবীগঞ্জ দেবীডোবা এলাকায় পাঁচজন বিক্ষুব্ধদেরকে সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে তাদেরকে এক লাখ টাকা করে অনুদান দিয়ে তা দিয়ে ঘর ও গরু পালনের মাধ্যমে আরডিএস পাঁচজনকে সফলভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন ফলে এই সকল বিক্ষুব্ধের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তাদের উদ্যমী কর্মী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাদের দেখা দেখি অনেকেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করে বিক্ষোভ পেশা থেকে ফিরে এসেছেন আমি আগে ভেকা করতাম আর সংস্থা আসছে কি তিনটা গরু দিছে একটা ঘর করে দিছে কিছু চাল ডাল দিছে আর কাপড় চুপড় দিছে তেল সাবন দিছে গায়ে দুধ দেয় দুধটা বিক্রি করি দুধটা বিক্রি খাই কি বর্তমানে গরুটা আমার দুধ বন্ধ হয়েছে বর্তমানে গরুটা গা পাচ্ছি আল্লাহ দিয়ে দুই মাস পরে আমার চারটা গরু হবে আর যে আজকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই ভজনপুর ইউনিয়নের উনিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে পলি কর্মসার ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এক লক্ষ কোটি টাকা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এই টাকা দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এখন তারা প্রতিনিয়ত তাদের আর্থিক উপার্জন হচ্ছে এবং তারা সচ্ছলভাবে সমাজে তারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শুধু এটাই নয় পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় সমাজে ভিক্ষা বৃত্তি দূরীভূত করার লক্ষ্যে পাঁচজন ভিক্ষুককেও এক লক্ষ করে টাকা দেয়া হয়েছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প তাদেরকে দিয়ে বাস্তবায়ন করানো হচ্ছে এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে এখন এই পাঁচজন ভিক্ষুক যারা ছিল তারা এখন আর ভিক্ষা বৃত্তি করেন না তাদের এই আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই সেই ভিক্ষুক এবং তার পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত সচ্ছল ভাবে তারা দিনাতিপাত করছে সমৃদ্ধি একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি এটা আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান ডক্টর কাজী খরিকুর জীবন আহমদের চিন্তাধারার ফসল এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি আপনি জানেন দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক সমস্যা দারিদ্রের যে বহুমাত্রিকতা সবগুলার দিক বিবেচনা না করলে ঠেকসইভাবে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভবপর হয় না যেমন একটি মানুষের হয়তো শুধু খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত খাবার থাকতে পারে কিন্তু তার যদি একটু ঘুমানোর জন্য বসত একটু ঘর না থাকে তার বাচ্চাদের যদি স্কুলে পড়ানোর মতো সামর্থ্য না থাকে তার পরিবারের সদস্যরা যদি অসুস্থ থাকে তাহলে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দারিদ্র বিমোচন সম্ভবপর হয় না এই জন্য আমাদের যে সমৃদ্ধি কর্মসূচি এটাতে আমরা 
দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্পদ বৃদ্ধির দিকে আমরা নজর দিয়েছি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা চালু করেছি আমাদের সমৃদ্ধি এলাকায় আমরা ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছি এক লাখ টাকা দিয়ে আমরা একটা ভিক্ষুক পুনর্বাসন করি এবং এ পর্যন্ত আমরা প্রায় সাড়ে ছয়শ ভিক্ষুক পুনর্বাসন করেছি তাদের একজনও আবার বিক্ষাবৃত্তি পেশায় ফেরত যায় না বিকেসিপি সর্বশেষ সংযোজন যেটি হচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি একশত পঞ্চাশটি ইউনিয়নে এই মুহূর্তে একটা ইউনিয়নে বিভিন্ন ধরনের আর্থ সামাজিক যে অবস্থান থেকে বিভিন্ন লোকজন বসবাস করে বিশেষ করে নির্মূহ স্তরে যারা আছে তাদের কিন্তু চাহিদাটা ব্যাপক তাদের আর্থিক চাহিদা রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের চাহিদা রয়েছে তাদের শিক্ষার চাহিদা রয়েছে আমরা এগুলোকে আসলে নিরূপণ করেছি কারণ যে কোনো কর্মসূচি এটা ডিমান্ড বেসড হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি এবং সর্বশেষ যেটা হয়েছে যে সমাজের এমন কিছু লোক থাকে যাদের নিয়ে কিন্তু কোনো কর্মসূচি ডিজাইন এই পর্যন্ত হয় না যদি বলি ভিক্ষকদেরকে নিয়ে আমরা একশো পঞ্চাশটি ইউনিয়নে দেখেছি যে প্রায় তিন হাজার ভিক্ষক সেখানে রয়েছে এবং এদেরকে পুনর্বাসনের জন্য বিজ্ঞাবৃত্তি থেকে এদেরকে বের করার জন্য আমরা একটা ভিক্ষক পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করি এই পর্যন্ত আমরা প্রায় ছয়শত বেশি ভিক্ষুককে একেবারে পুনর্বাসন করে ফেলেছি একজন নাই যার নাকি আবার ভিক্ষা বৃত্তিতে ফেরত গিয়েছে আমাদের টার্গেট এই বছরের শেষে প্রায় আটশো সাড়ে আটশো জন যে ভিক্ষুককে আমরা সহযোগিতা করব তারও একটা ইচ্ছার শক্তি থাকতে হবে সে বলবে যে আমি আর ভিক্ষা করব না এটি একটি বিষয় নাম্বার টু হচ্ছে তার একটা সামাজিক সহযোগিতারও দরকার আছে অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে তাকে মোটিভেট করা এবং তাকে আমরা এক লক্ষ টাকা দিই এই ভিক্ষুকের একটি অ্যাকাউন্ট থাকে এই অ্যাকাউন্টটা পরিচালিত হয় এই ভিক্ষুক এবং ওখানে যে আমাদের এনজিও কর্মী থাকে তার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে এবং এক লক্ষ টাকা এই অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় যখন একজন ভিক্ষুক জানে যে তার অ্যাকাউন্টে এক লক্ষ টাকা আছে সে কিন্তু তখন আত্মশক্তিতে বলি আনা হয় বাংলাদেশে অনেক লোক আছে যারা এক লক্ষ টাকা দিয়ে একজন মানুষকে স্বাবলম্বী করতে পারে একটি মানুষকে এমনভাবে সহযোগিতা করেন যাতে করে পরবর্তী বছর সে অন্য একজনকে ভেঁকে দিতে পারে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে রয়েছে কৃষি খাদ্য এবং পোলট্রি শিল্পের মেলার উপর একটি প্রতিবেদন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে সেমস গ্লোবাল বসুন্ধরায় এটির পাশাপাশি আরও দুটি প্রদর্শনী আয়োজন করেছে সেমস এগুলো হল দ্বিতীয় অ্যাগ্রো ক্যাম্প বাংলাদেশ এক্সপো ও দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল পোলট্রি অ্যান্ড লাইফ স্টক বাংলাদেশ এক্সপো প্রদর্শনগুলিতে খাদ্য পানীয় কৃষি পোলট্রির পণ্য এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি রাসায়নিক উপকরণ প্রদর্শিত হচ্ছে এখানে আমাদের যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সে সবগুলো প্রোডাক্ট আমরা কেমিক্যাল বা ফেস্টিসাইড ছাড়াই আমরা ন্যাচারাল ওয়েতে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই এখানে প্রডিউস করি আমরা আমাদের কাস্টমারদের হাতে আমরা একটা বিশুদ্ধ খাবার পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসই আমাদের এটা স্পেন যুক্তরাষ্ট্র পোল্যান্ড থাইল্যান্ড চীন তুরস্ক ভারত ও বাংলাদেশের প্রায় একশো বিশটি প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে এর স্টল সংখ্যা হচ্ছে একশো সাতটি সেমস বলেছে বাংলাদেশের খাদ্য শিল্প খাতকে সমৃদ্ধ করতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এতে ক্রেতা পরিবেশক ও উদ্যোক্তারা কৃষির আনুষাঙ্গিক উপকরণ ও নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন আমরা কিছু স্পেশাল রাইস নিয়ে আসছি আপনাদের সঙ্গে এবং দেশি মসুর ডাল মুগ ডাল আমরা নতুন আঙ্গিকে সবার সামনে উপস্থাপন করার জন্য যে আমরা এই প্রোডাক্টের গুণগত মানটা বজায় রাখার জন্য আমরা ভেকম্প্যাকটা নিয়ে আসছি সাথে আমাদের ঘি আছে যেটা আমাদের নিজস্ব ডেয়ারি ফার্মে করা আর কি ফেয়ারে আমাদের মূল অংশগ্রহণ করার মূলত কারণ হলো যে আমরা সবাইকে জানানো যে আমরা সবাই প্রোডাক্টের গুণগত মানটা বজায় রাখার জন্য আমরা এই প্যাক জন্য সবাই ইউজ করি বাংলাদেশে সবাই আগ্রহী হয় এটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংযুক্ত তৈরির একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে এই প্রদর্শনী বাংলাদেশের খাদ্য শিল্প উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন সেন্স আমরা এই মেলার মধ্যে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যে প্রতিনিয়ত যে দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতি যেহেতু আমাদের লেবার কস্টটা ডে বাই ডে রাইজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা লেবার কস্টটা কম করে সেম প্রোডাকশনটা যেন খুব দ্রুত শর্তে করতে পারি সেই মেশিনটা আমরা এখানে ব্যবসায়ীদের মাঝে উপস্থাপন করছি এছাড়াও অনেকগুলো ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট আছে যেটা আধুনিক কিচেনে লাগে সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা এখানে নিয়ে দর্শকের মধ্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে এই মেশিনগুলো ইম্পোর্ট করতে হবে না আমাদের এখানেই পাওয়া যাচ্ছে দেশে এক ঘন্টায় বারো লক্ষ জন যে কাজটা করবে একটা মেশিন এক ঘন্টায় সে একজন লোক দিয়ে কাজটা করতে পারবে
চার দিনব্যাপী সেমস এর যে এক্সিবিশনটা হচ্ছে এখানে সেখানে আমরা রেস্টুরেন্ট কিচেন ইকুইপমেন্ট গুলো নিয়ে এসেছি যেটা সবাই ইম্পোর্ট করতে হতো আগে এখন বাংলাদেশে সেই পাওয়া যাচ্ছে এবং ব্যবসায়ীদের মাঝে সেটাই আমরা উপস্থাপন করছি প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ হয়ে এলো অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হবে আগামী সোমবার একই সময়ে একই চ্যানেলে আবারও দেখা হবে দেশ এবং বিদেশের অর্থনীতির অন্য কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবং সুস্থ থাকুন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যে কোনো মতামত জানিয়ে লগ করতে পারেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট